গল্প শুরুর আগে আপনাদের কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ আমাদের চ্যানেল দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা আমাদের একান্ত কাম ধন্যবাদ গল্পের দেশে আপনাদের নিয়ে যেতে আমরা আবার তৈরি বিচিত্র এই দেশ রোমাঞ্চ এবং রহস্যে ভরা সাহিত্যের এক বিপুল সম্ভার নিয়ে আমাদের বিশেষ প্রয়াস দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ থাকবে বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের ঝুড়ি থেকে বাছাই করা কিছু গল্প আর আমাদের আজকের গল্প পৌলমি মুখোপাধ্যায়ের লেখা কাল ভৈরব পৌলমি মুখোপাধ্যায় জন্ম উনিশশো সালে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুলে পড়ার পর কলকাতার বিপি পোদ্দার কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর করে বর্তমানে এক বহু জাগতিক কোম্পানিতে কর্মরত লেখালেখি শুরু করেন প্রথম স্কুলে পড়াকালীন এরপর বিভিন্ন পত্রিকাতে তার গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছে আজকের গল্পের বিভিন্ন চরিত্রে শুভ সাংখ্য সমৃদ্ধি শিব অগ্নিশ্বর ও মলয় গল্পে পোস্টার ডিজাইনে সমুদীপ সমগ্র পরিচালনায় আমি সমৃদ্ধি ও শুভ শুনতে থাকুন আজকের গল্প কাল ভৈরব রবিবার সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন মিলে ক্লাব ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম হে আমাদের বহুদিনের অভ্যেস আমরা বলতে এই আমি প্রণব আর আমার স্কুল জীবনের বন্ধুরা কয়েকজন জ্যোতির্ময় অনিল মন্নথ আর বিকাশ এবার মন্নথ বাদে আমরা সকলেই বিবাহিত সারা সপ্তাহ অফিসের বস আর বাড়িতে বইয়ের মুখ ঝামটা শুনে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর এই রবিবার সন্ধ্যায় আমরা একটু শ্বাস ফেলি আর কি সব চিন্তা ক্লাব ঘরের বাইরে রেখে ওই কয়েক ঘন্টা একটু নিজেদের নির্ভেজাল আড্ডা তা এই দিন অনিল ঘরে ঢুকতেই মন্নথ বলল কিরে বৌদিকে খেতে দিচ্ছে না নাকি হ্যাঁ এখন শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন কি বাঁচা বেঁচে গেছিস ভাই তা তো তুই জানিস না কয়েকদিন রান্নার মাসি আসছে না আরে সৌমির রান্নার হাত এত যে খারাপ সে ভাই জানতাম না ইস ঝাল নেই নুন নেই ভগবান শেষ মেষ সেরকম একটা বউ দিলে যে ভগবানকে দোষ দিয়ে লাভ নেই গুরু কলেজে ক্লাস না করে যখন প্রেম করতিস তখন দু একবার সৌমিকে যদি বলতিস নিজে হাতে কিছু একটা রান্না করে আনতে তাহলে তোর আজই দিনটা দেখতে হতো না বিকাশ বলল অনিল উত্তরে বলল আরে সব কি আরা আমাদের হাতে বলে না এই জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতাকে নিয়ে যারা বলে তারা বাজে বকে মানুষের ভাগ্য মানুষের নিজে তৈরি করে ঠিক আছে এসব ভূত ভবিষ্যৎ ভাগ্য ভগবান টেনে লাভ নেই সব বোগাস আমাদের আড্ডার বিষয় সমাজ রাজনীতি সিনেমা খেলা ইত্যাদি প্রায়ই সব রকমের হলেও এই ভূত ভগবান নিয়ে শেষ কবে যে কথা হয়েছে সেটা মনে পড়ছে না বিকাশ যেরকম ঘোরতর নাস্তিক তা তো আমরা কেউ জানতামই না আমি নিয়মিত পুজো পাঠ না করলেও ভগবান মানি না এই কথাটা বলা ভুল হবে কয়েকদিন আগেই মানত করলাম এবারে প্রমোশনটা হয়ে গেলে তারা পিঠে গিয়ে পুজো দেব তো এসব ভাবতে ভাবতে দেখি বিকাশ আর অনিলের মধ্যে একবারে প্রায় বাগযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা হাতাহাতি পর্যায়ে যাওয়ার আগেই তাকে থামাতে হবে এই ভেবে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় দরজার দিক থেকে আওয়াজ এলো আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম দেখলাম এক ভদ্রলোক কাক ভেজা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন কথাবার্তার মধ্যে কখন যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে সেটা বুঝতেই পারিনি আমি বললাম হ্যাঁ ভিতরে আসুন আমি আসলে বলে নিজের পরিচয় দিতে যাচ্ছিলেন আমি বাধা দিয়ে বললাম 
ওইসব পরে হবে আপনি আগে ভিতরে আসুন জাজরের বৃষ্টি হচ্ছে আসুন 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 ভদ্রলোক ভিতরে এলে ঘরের আলোয় দেখলাম তিনি বেশ লম্বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তবে চেহারা অত্যন্ত সুঠাম পাঞ্জাবির উপর দিয়েও মাসল বোঝা যাচ্ছে তার ভারী গলা স্বর তার ব্যক্তিত্বে আলাদা মাত্রা দিয়েছে ঘরের বাগযুদ্ধ ততক্ষণে থেমে গিয়েছে ভদ্রলোক বললেন নমস্কার আমি বিনায়ক লাহিরি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ এমন বৃষ্টি শুরু হলো যে ভিতরে আসতে বাধ্য হলাম আশা করি আপনারা কিছু মনে করবেন না জ্যোতির্ময় বলে উঠল না 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 আপনি বসুন আপনি বসুন কিচ্ছু মনে করার নেই এবার বিনায়কবাবু চেয়ার ছেড়ে একটু আয়েস করে বসে বললেন আপনারা আমার থেকে বয়স অনেকটাই ছোট তাই তুমি করি বলি কি আমরা বলে উঠলাম হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনি বলুন বেশ তা দরজার বাইরে থেকে তোমাদের কথাবার্তা শুনতে পেলাম কিছুটা যতটা বুঝলাম তোমরা ওই ভূত ভগবান নিয়ে কথা হচ্ছি তাই তো নাকি অনিল আর বিকাশ এবার বেশ কিছুটা লজ্জা পেয়ে তার মুখ নিচু করল ওরাও বোঝেনি যে ওদের কথাবার্তা একটু বেশি বিতর্কের দিকে যাচ্ছিল মন্নথ বলল অস্তিক আর নাস্তিকের বিতর্ক বিনায়কবাবু এ তো আবহমান কাল ধরে চলে আসছে বিনায়কবাবু হালকা হেসে বললেন বিশ্বাস অবিশ্বাস যে যা নিজস্ব ব্যাপার এই নিয়ে তর্কের মীমাংসা করাও সহজ সম্ভব নয় কারণ মনের ভেতরে বিশ্বাস থাকলে সেটাকে সমূলে উচ্ছেদ করা যথেষ্ট কঠিন কাজ কি বলো তা আপনি কি বিশ্বাস করেন এই ভূত ভগবান এসবের কি সত্যি অস্তিত্ব আছে একটা সময় ছিল তখন আমি এসব কিছুই বিশ্বাস করতাম না কোন আমার বয়স ওই একুশ বাইশ নিজের বাড়ির লোকজন অব্দি জোর করে ও কোনো পুজো আমাকে দিয়ে করাতে পারত না কিন্তু তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটল যে আমার যুক্তিভিত্তিক মন আর সব মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারল না আপনার অসুবিধা না থাকলে আমাদেরও বলুন না ঘটনাটা মানে যা বৃষ্টি হচ্ছে ঘন্টা খানেকের আগে তো থামবে বলে মনে হয় না শুনবে আচ্ছা বেশ তাহলে বলি তিনি বলতে শুরু করলেন আগেই বলেছি আমি ছিলাম কঠোর নাস্তি বাড়ি থাকলেই পুজো পাঠ হবে আর সেখানে না থাকলে আমাকে বিভিন্ন কটুক্তি শুনতে হবে তাই এসব থেকে বাঁচতে আমি স্কুলের পড়া ছেড়ে বাড়ি থেকে বেশ কয়েক ঘন্টা দূরের এক শহরের কলেজে ভর্তি হলাম কলেজের কাছে একটা মেস বাড়িতে ভাড়া থাকতাম এই সময় আমার সঙ্গে একটি ছেলে একই ঘরে থাকত প্রথম দিন ঘরে ঢোকার সাথে সাথে সে গিয়ে সে তার হাত বাড়িয়ে বলেছিল আমার নাম তুর্য তুমি আজ থেকে এখানেই থাকবে আমিও তার সাথে হাত মিলিয়ে বলেছিলাম হ্যাঁ ভাই কিন্তু ওই মেসের খাবার কি খুবই খারাপ তোমার চেহারা দেখে তো তোমার নামের সঙ্গে কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না তাই জিজ্ঞাসা করছি আর কি আসলে তুর্য নামের অর্থ শক্তিশালী আর বাস্তবিক ছেলেটি ছিল কিন্তু ভীষণ রোগা আর দুর্বল শরীরের তাই তুর্য কথাটা শুনে প্রথমে একটু হালকা হেসেছিল যা হোক তার শান্ত স্বভাবের জন্য আমার তাকে বেশ ভালো লাগলো বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেল আমাদের মধ্যে তুমি থেকে তুইতে আসতে এক সপ্তাহেরও সময় লাগলো না আমরা একই কলেজে পড়তাম দুজনেই আবার ইতিহাসের ছাত্র তুর্য বেশ পড়তে ভালোবাসত বেশিরভাগ সময় ওই বই নিয়ে থাকত আর আমি খুঁজতাম কোথায় কোন বিতর্কে নাস্তিকার আস্তিকের লড়াই চলছে প্রথম প্রথম দর্শক হিসাবে থাকলেও পরে পরে অংশগ্রহণ করতাম আর তারপরেই কলেজেও বেশ নাম পরিচিতি হলো একদিন মেসের ঘরে বসে আছি এমন সময় তুর্য এসে বলল কলেজে তো তোর কথাই চলছে সব দিকে শুনলাম বঙ্কিম মঞ্চে নাকি আস্তিকদের বিপক্ষে অনেক বড় স্পিচ দিয়েছিস আমি হেসে বললাম ওই আর কি যা মানি না তার বিপক্ষে তো আমি সারাদিন স্পিচ দিতেই পারি ও ও আচ্ছা তারপর থেকে আমরা অনেক বিষয় নিয়ে কথা বললেও এই ভূত ভগবান নিয়ে কথা উঠলে সে প্রসঙ্গ পাল্টে দিত এইভাবেই বছর গানে কাটলো পরের বছর মেসের পাশের ঘরে একটি ছেলে এলো 
এসে যেচে আমাদের ঘরে এসে আলাপ করে গেল তার নাম ছিল অভিজি আমার পরিচিতদের মধ্যে এরকম নাম কখনো শুনিনি তুর্য একটু ভ্রু কুচকে ছিল নামটা শুনে তার নাকি আবার সাত ভাই বোন তারা সবাই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করে শুধু তার ছোট বোন ওই ডিজি হিসাবে এখন বাড়িতে থাকে অভিচি আরও বলেছিল শুধু এই কলেজ হবে বলে ঘরটা ভাড়া নিলাম নইলে আমার বাড়ি এই ঘন্টা খানেকের পথ তোদেরও নিয়ে যাব একদিন কেমন আমরাও হ্যাঁ বলে দিয়েছিলাম ভেবেছিলাম সৌজন্যের খাতিরে বলছে নিশ্চয়ই না হলে প্রথম আলাপই আবার কে বাড়ি নিয়ে যেতে চায় আমি আর তুর্য এতদিন এক ঘরে আছি এখন অব্দি কারোর বাড়িতে বেড়াতে যায়নি কিন্তু আমাদের ভাবনা যে সম্পূর্ণ ভুল সেটা সপ্তাহ দুই পরে বুঝলাম এক শনিবার আমাদের কলেজ নেই থেকে সকাল সকাল অভিজি এসে বলল দুদিন তো পরপর ছুটি ঘরে বসে কি করবি তার চেয়ে চল আমার বাড়ি চল না করার কারণ নেই কাছে পরীক্ষাও নেই তারপর নতুন জায়গা দেখা হবে তা আমি আর তুর্য অভিজির সাথে বেলা দশটা নাগাদ বাসে করে রওনা দিলাম শহর থেকে কিছুটা দূরে প্রায় একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে অভিচির বাড়ি আশপাশটা একটু বেশি ফাঁকা তবে বাড়িটা দেখার পরই আমাদের ঘুরতে যাওয়ার উৎসাহটা যেন একটু দুমে গেল তুর্য দেখলাম মুখটা কেমন থমথমে হয়ে গেছে তবু আমি নাস্তিক ভুলভাল ভাবনা মনে আসতে দেব না এই ভেবে এগিয়ে গেলাম সেই বাড়ির দিকে দরজা কড়া নাড়া দিতে একটা মেয়ে দরজা খুলে দিল এই তাহলে অভিচির ছোট বোন রিজিশা চেহারার বিশেষত্ব বলতে তার হাঁটু ছুঁই ছুঁই চুলের গোছা আর জ্বলন্ত চোখ প্রাচীনকালে মুনি ঋষিরা যেমন চোখের দৃষ্টি দিয়ে ভস্য করে দিতে পারতেন শুনেছিলাম তাদেরও নিশ্চয়ই এই রকমই চোখ ছিল আমরা বাড়িতে ঢুকলাম বাড়িটার বয়স একশো দুশোর কম কিছুতেই নয় দুপুর বেলাতেও কি অন্ধকার বাড়ির জানলা খুবই কম আর যা আছে তাও আবার বন্ধ আমি একবার জিজ্ঞাসাই করলাম জানালা সব বন্ধ রেখেছো কেন মানে বাইরে তো দিব্যি রোধ বাড়িটাই তো অন্ধকার হয়ে আছে রিজিসা বলল কোথায় রোধ যা বৃষ্টি হচ্ছে জানালা বন্ধ না করে সব ভিজে যাবে তো বড় অবাক হলাম দশ মিনিট আগেই রোদ ছিল আর এখনই বৃষ্টি আমি বিশ্বাস করতে না পেরে একটা জানলা খুলে দেখলাম সত্যি প্রচন্ড বৃষ্টি আর তার সঙ্গে ঝড় হচ্ছে আমার বড় অবিশ্বাস লাগলো ব্যাপারটা এবারে দুর্যোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার কপালে একটা গভীর ভ্রুকুটি বাড়িতে ঢোকার পর থেকে কিন্তু সে একটাও কথা বলেনি এরপর আমরা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম এই সময় রিজিসা বলল আপনারা এই ঘরেই থাকবেন আর মুখ হাত ধুয়ে পাশের ঘরে আসুন ওখানে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করেছি ঘরে ঢুকে তুর্য বলল বুঝলি আমার না ভালো লাগছে না এখানে কিছু একটা ঠিক নেই আর সেটা কি তা বুঝতে পারছি না আমিও কিছু বুঝতে পারছি না কিছু না বলে চুপচাপ খাওয়ার ঘরে গেলাম গিয়ে দেখলাম সেখানে অভিচি মাটিতে আসন পেসে বসেছে আমাদের দেখেই বলল বস খেতে বসলাম ঠিকই কিন্তু সেরকম খাবার রুচি ছিল না কোনো রকম একটু খেয়ে তারপর উঠে পড়ল তারপর ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম দুর্যোর দিকে দেখলাম কিছু একটা ভাবছি তাকে আর কিছুই বললাম না তারপর ডান দিকে পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করলাম ঘুম ভাঙলো আমার সন্ধেবেলা প্রচন্ড মাথা ব্যথা করছে তখন ও বেলায় খেয়েছি বলে হয়তো অভিজিকে বললাম বুঝলি 
রাতে আর বিশেষ কিছু খাবো না শরীরটা ঠিক ভালো নেই সে কি রে মেসের খাবার খেয়ে খেয়ে তোর হজম শক্তি তো একেবারে চলে গেছে দেখছি ওই জলের মতো ডাল আর ঘ্যাঁট ছাড়া তো কিছুই হজম করতে পারছিস না আমি হালকা হেসে ব্যাগ থেকে মাথা ব্যথার একটা ওষুধ খেয়ে নিলাম সেই দিন রাতে ঘুমের মধ্যে একটা বড় অদ্ভুত শব্দ দেখলাম হঠাৎ মনে হলো রিজি শাহ মানে ওই অভিচির বোর আমার মাথার কাছে বসে আছে আর তার তার ওই লম্বা চুল যেন সাপের মতো আমার মাথাটাকে পেঁচিয়ে ধরেছে তার দুই চোখের ভিতর দিয়ে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে সেই দৃষ্টি যেন আমার উপরই নিবদ্ধতা আমি ঘুমের মধ্যেই একবার চিৎকার করে উঠল কি হলো আপনি ঠিক আছেন তো কিন্তু দেখি রিজি সাপ সত্যি আমাদেরই ঘরে আমার দুঃস্বপ্নের রেস তখনও কাটেনি একটু থতমত খেয়ে বললাম না না কিছু না ওই ওই ঘুমের মধ্যে একটু আর কি দাদার কাছে শুনলাম আপনার শরীর খারাপ তা এখন ঠিক আছেন তো আমি আস্তে আস্তে ঘর নাড়লাম রিজিসা চলে গেল ততক্ষণে দেখি আমার বন্ধু তুর্য উঠে পড়েছে সে এবার আমাকে বলল কি রে খারাপ স্বপ্ন দেখলি নাকি আমি বললাম হ্যাঁ মানে মনে হচ্ছিল ওই রিজিসার চুলগুলো আমাকে গিলতে আসছে আমার শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল জানিস মানে এই দেখ এখনো এখন আমার হাতটা কাঁপছে হুম এখানে আসাটা খুব ভুল হয়েছে এখন বুঝতে পারছি একটা একটা বাজে গন্ধ পাচ্ছিস আমার ততক্ষণে ঘোর কেটেছে সত্যই ঘরে পোড়া আসতে সব একটা মেশানো গন্ধ আমি উঠে একটা জানলা খুলে দিলাম তখনও সেই একইভাবে বৃষ্টি হয়ে চলেছে ঘরে জল আসুক তাও গন্ধটা তো কাট দুর্য বল তুই শুয়ে পড় কাল খুব ভোরে বেরোতে হবে এক জায়গায় যেতে হবে আমাদের আমার তখন মাথা কাজ করছিল না আমি আবার শুয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করতে লাগলাম পরদিন ভোরের আলো ভালোভাবে ফোটার আগেই আমরা বের হলাম অভিচিকে জানানোর কথা বলাতে দুর্য বলল না সবাই নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে পরে জিজ্ঞেস করলে বলে দেব তোর খুব শরীর খারাপ লাগছিল তাই ডাক্তারের খুঁজে বেরিয়েছিলাম আমি আর কথা বাড়ালাম না বাড়ি থেকে বেরিয়ে শরীর ও মনের দীর্ঘক্ষণের অস্বস্তি কাটল আমরা হাঁটতে শুরু করলাম কিছু দূর রাস্তে একটা বাস দেখতে পেয়ে দুর্য দৌড়ে গিয়ে সেই বাসে উঠে ওর দেখা দেখি আমিও গিয়ে উঠলাম সেই বাসে বাসের খালাসি ছেলেটিকে ডেকে দুর্য বল ভাই রায়বাড়ি এলে বলো ছেলেটি আচ্ছা বলে চলে গেল এই সময় আমি বললাম আচ্ছা এই রায়বাড়ি মানে তোদের বাড়ি নাকি হ্যাঁ কিছু কাজ আছে বাড়ি না গেলে হবে না তবে আমি ওখানে গিয়ে কি করব তার চেয়ে বরং মেসে ফিরে যাই তোর বাড়িকে আবার ঝামেলা বাড়ানো তোর এক প্রকার বাধা দিয়ে বলল আরে না না কিছুতেই নয় তোর জন্য এই মুহূর্তে আমার বাড়ি সবচেয়ে বেশি নিরাপদ কি এমন বিপদ আসছে তার জন্য নিরাপদ আশ্রয় গিয়ে থাকতে হবে সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম তবু কাল রাতের পর শরীরটা ভালো লাগছিল না এত তাই আমি বাসের সিটের ওপর গায়ে নিয়ে দিই তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না হঠাৎ দূর্য ডাকে ঘুম ভাঙল হ্যাঁ বিনু বিনু ওঠ 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 তাড়াতাড়ি বাস থেকে নামলাম দেখি একটা বাগানে ঘেরা বড় বাড়ি 
আগেকার দিনের ওই জমিদার বাড়ির মতো দেখতে অনেকটা তখন তুর জোর পিঠে একটা চাপড় মেরে বললাম এত বড় বাড়ি থাকতে তুই কেন মেসে থাকিস হ্যাঁ হিরে তুর জো হালকা হেসে বলল ভিতরে চল তুর্জোর বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই ওর বাবা মা ওর ছোট থাকতেই মারা গিয়েছে ওর কাকাই ওকে মানুষ করেছে আর কয়েক বছর আগে তিনিও মারা গিয়েছে এখন বাড়িতে থাকার মধ্যে খালি মালি অনন্ত দাস রান্নার কাজের জন্য সনাতন কাকা তবে আমরা যাবাতে ওনারা বেশ খুশি হলেন বোঝাই গেল তুর্জোকে এনারা খুব স্নেহ করেন সনাতন কাকা এসে বললেন দাদাবাবুরা তোমরা উপরের ঘরে গিয়ে হাত মুখ দিয়ে বস আমি এক্ষুনি খাবার নিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ উপরের একটা ঘরে ঢুকে তুর্য বল এটা আমার ঠাকুরদার ঘর ছিল আয় এই ঘরেই থাকবো আমরা ঘরগুলো নিয়মিত ঝাড় পোঁছায় বুঝলাম আসবাব সব পুরনো হলেও বেশ ঝকচকে আছে ঘরের ঠিক মাঝখানে বিশাল একটা খাট হাত মুখ ধুয়ে সেই খাটে বসে ভাবছিলাম এরকম যদি একটা খাট ওই মেসের ঘরটায় থাকত আমার জীবনের বাকি সময়টা আমি হয়তো ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতাম এসব ভাবছি আর এরই মধ্যে দেখি সনাতন কাকা খাবার নিয়ে এসেছে আগের দিন রাতে ঠিকঠাক খাওয়া হয় গরম গরম লুচি আর তার সঙ্গে আলুর তরকারি আমার বড্ড প্রিয় কাপ খেতে বসলাম দুজনে মিলেই খেয়ে উঠে তখন তুর্য বলল কালকে দিনটা যা গিয়েছে তুই পারলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নে এমনিতেই এইবারে শান্ত পরিবেশে শরীর অনেকটাই ভালো লাগছিল তাও ওর এই বিশাল খাটে ঘুমোনোর জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না বালিশে মাথা দিতেই দু চোখ নিদ্রা দেবীর আরাধনায় সামিল হল ঘুম থেকে উঠে দেখলাম গত দিনের ক্লান্তি একেবারে কেটে গেছে শরীর মনে একটা প্রফুল্ল ভাব এসেছে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে লম্বা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম দেখলাম তুর্য একটা চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছে এবার আমাকে দেখে বলল উঠে পড়েছিস আয় তোকে একটা জিনিস দেখাবো এরপর আমাকে নিয়ে দোতলায় সব থেকে কোনের ঘরে গেল দরজার তালা বন্ধই ছিল তুর্য দরজার সামনে থেকে একটা লম্বাটে ধরনের চাবি কুড়িয়ে সেই তালা খুলল সেই ঘরে একটা আসন আর একটা বিকর দর্শন মূর্তি থেকে তো আমার হৃদপিণ্ড প্রথমে লাপিয়ে উঠল আকারে প্রায় ছয় সাত ইঞ্চি বেশি হবে না কিন্তু কোন ধাতু দিয়ে তৈরি সেটা বুঝলাম না শুধু বোঝা যাচ্ছে তার চারটে হাত আর একটি পুরুষ দেবতার মূর্তি এত ভয়ঙ্কর মূর্তি কেউ বাড়িতে রাখে সূর্য বলল ইনি হচ্ছেন কাল ভৈরব আমার ঠাকুরদা চন্দ্রনারায়ণ রায় স্বপ্নে দেখেছিলেন আমাদের বাড়ির থেকে কিছু দূরে যে দিঘি আছে তার চারধারে একজন কৃষ্ণ বর্ণ বিকট দর্শন পুরুষ ঘুরছেন তার সঙ্গী একটা কুকুর দাদুর ছিল হিন্দু শাস্ত্র পুরাণ নিয়ে অগাধ জ্ঞান তিনি বুঝতে পারলেন ওই পুরুষ আর কেউ নন শিব মহাপুরাণে বর্ণিত কাল ভৈরব পরদিন দিঘির থেকে উদ্ধার হলো এই মূর্তি ঠাকুরদা মন স্থির করলেন কাল ভৈরবকে গৃহ দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন উদ্ধারের সময়ে আমাদের কুলপুরোহিত ভট্টাচার্য মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন তিনি ঠাকুরদাকে বলেছিলেন বাবা চন্দ্র কাল ভৈরব শিবের সংহার মূর্তি খুব কঠিন ওনাকে পুজোয় সন্তুষ্ট করা অল্প ভুলেও অনর্থ হয়ে যাবে যদি ভালো বলি বাবা তুমি এই মূর্তি বাড়িতে স্থাপন করো না তোমার ভালোর জন্যই বলছি বাবা তবু ঠাকুরদা তার সিদ্ধান্তে অনর তিনি কারও কথা শুনলেন না অগত্যা বাড়িতে উত্তর দিকে পশ্চিমমুখ করে স্থাপন করা হলো 
কিন্তু ভট্টাচার্য মহাশয় পুজো করতে রাজি হলেন না তাই প্রতি কৃষ্ণপক্ষের কালাষ্টমীতে ঠাকুরদা নিজে পুজো করতেন ইনি আমাদের সব বিপদ থেকে রক্ষা করে এসেছেন আমি ঠাকুরদার থেকে পুজো শিখলেও কখনো করার সাহস পাইনি কিন্তু এখন আর দ্বিধা করার সময় নেই আসছে মঙ্গলবারই কালাষ্টমী তোকে সঙ্গে নিয়ে আমি পুজো করব আর প্রার্থনা করব তিনি যেন আমাদের আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করেন আমি বরাবরই পুজো পাঠের বিরোধিতা করে এসেছি নিজের বাড়ি থেকেও এই কারণে দূরে থাকি আর আজ আমারই বন্ধু বলছে আমাকে নিয়ে পুজোয় বসবে আমি বিরোধিতা করে বললাম দেখ ভাই যা আমি মানি না তাতে আমি সামিল হতে পারব না তুই যা খুশি কর আমি এখন এখান থেকে চলে যাব এই যুগে থেকে তুই এসব বিশ্বাস করিস আমার তো ভেবেই অবাক লাগছে তোকে দুর্য বিস্মিত গলায় বলল আহ তুই এখনো বুঝিসনি কত বড় বিপদে আমরা এখন অভিজে রিজিসা এরা মানুষ নয় নরকের কীট শয়তানের উপাসক ওরা আলো ওদের সহ্য হয় না তাই সর্বক্ষণ বৃষ্টি হয় ওখানে ওদের নিজস্ব কোনো প্রাণশক্তি নেই তোর সুঠাম শরীর প্রাণ শক্তিতে পরিপূর্ণ তাই অভিচি ভুলি আমাদের ওখানে নিয়ে গিয়েছিল তোর প্রাণ শক্তি শুষে নিয়ে তোকে উৎসর্গ করত আমাদের ওই মারণ যজ্ঞে ওই যজ্ঞে তোকে উৎসর্গ করতে পারলে ওরা বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হতো আমি ওই বাড়িতে ঢুকেই বিপদ সংকেত পাচ্ছিলাম তাই মনে মনে ভৈরব মন্ত্র জপ করতে করতে আমাদের বিছানার চারদিকে গণ্ডি কেটে দিয়েছিলাম তুই যে স্বপ্নে দেখেছিলি রিজিসার চুল তোকে পেঁচিয়ে ধরছে সেটা স্বপ্ন ছিল না রে ও তখন ও তখন তোর প্রাণ শক্তি নিতেই এসেছিল কিন্তু কিন্তু বিফল হয় তবু তবু আমার মনে হয় ওরা আবার আসবে আর একমাত্র এই সময় কাল ভৈরবী আমাদের বাঁচাতে পারেন আমার মাথায় তখন আগুন জ্বলছে তখন আমি এত সভা বিতর্ক করে এলাম কিন্তু এতদিন এমন একজনের সাথে আমি একই ঘরে থাকলাম সেটা বুঝতে পারি কি সব ছাইপাস বলছে ও তখন থেকে আর এক মুহূর্ত এখানে নয় আমি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করলাম সূর্য ছুটে এসে আমার সামনে এসে দাঁড়াল বিশ্বাস কর ভাই বিশ্বাস কর যা বললাম এক বর্ণ মিথ্যে বা মন করা নয় তোর উপর একবার যখন ওদের নজর পড়েছে ওরা তোকে ছাড়বে না আমাদের বাড়ি স্বয়ং কাল ভৈরব রক্ষা করেন তাই এখানে ওরা আসতে পারবে না কিন্তু এর বাইরে গেলেই তোর সমূহ বিপদ আরে তুই বোঝ আমি রেগে গিয়ে তুর্যকে এক ধাক্কা দিয়ে সামনে সরিয়ে বললাম থাক তুই তোর কাল ভৈরবে চড় আমি চললাম তুর্যর পড়ে গিয়ে তার কপাল কেটে গেল আমি সেদিকে না দেখে সোজা রাস্তায় এসে হাঁটতে শুরু করে মেসে ঢুকতে ঢুকতে তখন সন্ধে হয়ে গেল তখন ও রাগে আমার মাথার শিরা তপ তপ করছে খাটে এসে বসে ভাবলাম আর কাঁ থাকব না থাকুক তুর্য তার জপ তপ নিয়ে যত সকুম সংস্কার কালকে মেসের মালিককে বলে অন্য কথা চলে যাব সেদিন রাতে ঘুমোচ্ছি এমন সময় সেই খারাপ গন্ধটা আবার পেলাম সেটা সেই অভিচির বাড়িতে পেয়েছিলাম এবার ঘুম ভেঙে তাকাতেই দেখি আমার সামনে রিজিসা কিন্তু ওকে ওর চোখগুলো এমন লাল কেন আর আর ওভাবে হাসছে কেন আমার সারা গা তখন শির শির করছে ওই অদ্ভুত হাসিতে চুলগুলো তার হাওয়ায় উঠছে আর তাতে আরও যেন বিভৎস লাগছে ওকে এ তো সত্যি কোনো মানুষ হতে পারে না তাহলে তাহলে কি তুর্যই ঠিক আমার আমার মাথা তখন ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে তারপরেই সেই বরফের মতো ঠান্ডা এক অপ্রাকৃতিক গলায় রিজিসা বলে উঠল
এই বলে রিজিশা তার চুলগুলো নাগপাশের মতো আমাকে জড়িয়ে ফেলল আমি চেষ্টা করেও সেই বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়তে পারলাম না অনেক টানা হিচিরের পর অবশ্য নির্জীব হতে হতে জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে আমার গানে একটা গলা বেশি দূর্জের গলা তুই তুই কিচ্ছু করতে পারবি না অন্ধকারের কীট দুটো ছুটে এসে একটা লম্বা ছুরি দিয়ে রিজিশার চুল কেটে রিজিশা রক্ত জল করা আওয়াজে চিৎকার করেও क्षेत्रपल्लाय नम बुझते আমার চোখ ছাপসা হয়ে আমি জ্ঞান হারালাম জ্ঞান ফেরার পর দেখলাম তুর্য আমার মাথার কাছে বসে আছে আমি তাকাতেই সে বলল विपद कि कमले सम्पूर्ण चले जा রিজিশার চুলেই ওর সব শক্তি সঞ্চিত ছিল আমি সেটা কেটে দিয়েছি ও সেটা ভুলে যাবে না রে ওর সাত ভাই বোনদের নিয়ে হয়তো আবার ফেরত আসবে একমাত্র কাল ভৈরবী এখন পারেন আমাদের বাঁচাতে ও সেটা ভুলে যাবে না আমি তখন গত রাতের সেই কথা ভেবে শিউরে উঠছি তুর্য না এলে আজকের সকাল আর আমি দেখতে পেতাম না প্রথম দিন ওর ওই নাম নিয়ে ঠাট্টা করেছিলাম ঠিকই কিন্তু কিন্তু আজ আমি জানি ওর ভিতরে কত শক্তি কতটা মনের জোর এবার আমি ওর হাসটা ধরে বললাম মাফ কর ভাই আমি আমি না বুঝে তোকে অনেক কিছু বলেছি তোর জন্য তোর জন্য আমি প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছি এখনো पिसाचिर हाथ बाचाते पे बड़ बेपार रे एखे बाड़ी चल और रात कल भैरव पुजो करक के ध्वस करते हैं আমি গার নেড়ে সম্মতি জানালাম এবার তুর্জের বাড়ি গিয়ে আবার সেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম মেঝেতে রাখা চাবি তুলে তুর্য তালা খুল আমি জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা মেঝেতে চাবি রাখা কেন অষ্টদিকের যিনি রক্ষক তার কাছেই তার ঘরের চাবি রেখে যাই আমার আর কোনো ভাষা নেই ঘরের মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে মনে মনে বললাম আমার এতদিনের ফুল ভেঙে দিয়েছেন আপনি আপনার উপর চরম অবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন আমার ফুলের ক্ষমা হয় কি না জানি না কিন্তু শুধু একটাই প্রার্থনা আজ রাতের পুজোয় তুর্জোর কোনো বিপদ এলে আপনি ওকে রক্ষা করবেন ওকে রক্ষা করবেন 
আমি ওঠার পর দেখলাম সূর্য হাসছে হয়তো আমার এই আমুল পরিবর্তন দেখেই বললাম চল তোকে তোর পূজোর আয়োজনে সাহায্য করি মধ্য রাতে সূর্য পূজোয় বসল ঘিয়ের বাতি জ্বলছে চারদিকে কালো আধারে ওই কাল ভৈরবের মূর্তি যেন আরো ভয়ঙ্কর লাগছে তবু আমার কিন্তু সেরকম ভয় লাগছে না বরং রক্ষাকর্তার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসছে আমার এতদিনের সমস্ত যা বিশ্বাস করতাম না এক রাতে যেন সব কিছু পাল্টে গেল আমার তারপর দেখলাম তুচ ঘি দিয়ে সেই কাল ভৈরবের মূর্তিকে স্নান করিয়ে তাতে রক্ত জবা ফুলের মালা পড়াল নৈবেদ্য সাজিয়ে যজ্ঞের আগুনে ঘি দিল তারপর মৃদু স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করল দেবরাজ সেব্য মান পাবনাং ঘৃ পঙ্কজং বেল যজ্ঞ সূত্র মিন্দু শেখরং কৃপা করম নারদাদি যোগী বৃন্দবন্দিত দিগং বরং কাশিকা পুরাধি নাথ কালো ভৈরবং ভজে আমিও চোখ বন্ধ করে এক মনে সেই কাল ভৈরবের ধ্যান করতে শুরু কৃপা করম এভাবে কতক্ষণ কেটেছে জানি সমন্বিত তীব্র চিৎকার আমার কানে চোখ খুলে দেখি পুজোয় বাধা দেওয়ার জন্য সেই অভিচি ও তার ভাই বোনেরা সমগ্র প্রেতকুলকে নিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলেছে ভয়ঙ্কর তাদের মুখাবয়ব কারোর হাত নেই কারোর পা নেই মুখ দিয়ে অনবরত লালা ঝরছে তাদের দু চোখ চুড়ে এক আদি মন্মত্ত তার বহি প্রকাশ হচ্ছে এরকম ভয়াবহ দৃশ্য আমি এর আগে কখনো দেখিনি আমার সর্বাঙ্গ ভয় কাঁদতে লাগলো প্রেতগুলো নৈবেদ্যের উপর কখনো হার ছড়িয়ে দিল তো কখনো যজ্ঞের আগুন নেভানোর চেষ্টা করল বারবার জল এনে ঠেলে দিল সেই আগুনের ওপর তবু আগুন কিছুতেই নিল না সেই ঠিকই ঠিকই জ্বলতেই লাগলো সূর্য কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও এক মুহূর্তের জন্য তার মন্ত্রোচ্চারণ বন্ধ করেনি এবার এবার প্রেতগুলো আমাদের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে নারকীয় চিৎকার করতে লাগলো আমার মাথা ভয়ে ঝিমঝিম করছিল আমি আর থাকতে না পেরে চোখ বন্ধ করলাম কিন্তু কিছুক্ষণ পর হঠাৎই চারিদিক নিশ্চুপ হয়ে গেল আমি ভাবলাম তাহলে কি সব শেষ প্রেতের কাছে কি আমরা তবে পরাস্ত হলাম এবার ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে দেখলাম আমার সামনে এক ভীষণ লম্বা কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে একটি কুকুর আর তার হাতের মুঠোর মধ্যে সাতটা কালো সাপের মতো বন্দি প্রাণী মনে মনে বুঝলাম ইনি স্বয়ং কাল ভৈরব তার মুঠোর মধ্যে তিনি ওই নরকের গিটগুলোকে বন্দি করেছেন আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম আমরা আর তুর্জোর বাড়িতে নেই এক দিগন্ত বিস্তৃত খোলা মাঠের মাঝামাঝি বসে আছি আকাশে চাঁদ সমস্ত নক্ষত্র হাজার গুণ উজ্জ্বলে জ্বলছে চারিদিকে এক অপূর্ব অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এই পূর্ণযজ্ঞে সামিল হয়েছে সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল পৃথিবীর কোথাও দুঃখ নেই ভয় নেই যন্ত্রণা নেই চারিদিকে শুধুই আলো শুধুই শুভ শুধুই সত্য সূর্য তখনও একইভাবে ধ্যানে মত আমি এবার সেই কাল ভৈরবের দিকে তাকিয়ে জোর হস্তে প্রণাম করলাম দেখলাম তিনি বড়া ভয় হস্তে ধীরে ধীরে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছেন 
সেই মুহূর্তে আমার দু চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল ধরতে লাগলো আমি আরেক পা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম কিন্তু মাথা তুলে এবার আর ওনাকে দেখতে পেলাম না এই সময় তুর্জের ধ্যান ভাঙল আমি তাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরে বললাম ভাই ভাই তুই পেরেছিস ভাই তিনি এসেছিলেন আমি আমি নিজে চোখে তাকে দেখেছি ওই নরকের কীটগুলোকে বন্দি করে নিয়ে গেছেন তিনি আমি দেখেছি তুর্য বলল আমি ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই সব জানতে পেরেছি ধ্যান ভেঙে দিলে পূজা সম্পূর্ণ হতো না কাল ভৈরব স্বয়ং এসেছিলেন আর ভয় নেই এই বলে বিনায়কবাবু থামলেন আমরা রুদ্ধ শ্বাসে ওনার সমস্ত কথা শুনছিলাম এবার আমি বললাম তা এরপরেই কি আপনি ওই ভূত ভগবানে বিশ্বাস করতে শুরু করলেন উনি বললেন বিশ্বাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল সেই মুহূর্ত থেকে আজও কোনো বিপদে পড়লে সেই ওইর মন্ত্র আমাকে শক্তি দেয় আচ্ছা আজ তাহলে উঠি বৃষ্টিটা থেমেছে এখন তাক খুব ভালো লাগলো তোমাদের সাথে আলাপ করে চলি উনি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এ সময় অনিল বলল আরে এত ভালো কথা বলেন ভদ্রলোক এই ফোন নাম্বারটা নিয়ে রাখতে হতো মাঝে মাঝে আসলে আড্ডা একেবারে জমে যেত কিন্তু আমি মোবাইলটা নিয়ে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বললাম হ্যাঁ যাই নম্বরটা নিয়ে আসি বেশি দূরে যাননি এখনো মনে হয় যাই ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলাম স্ট্রিট লাইট কিন্তু একটাও চলছে না বাইরেটা একেবারে অন্ধকার হঠাৎ একবার বিদ্যুৎ চমকাল আর সেই আলোয় দেখলাম পাঞ্জাবি পড়া সেই দীর্ঘকায় বিনায়কবাবু দ্রুত চলে যাচ্ছেন সামনে রাস্তা দিয়ে আর তার সঙ্গে চলছে একটা কুকুর আমি ডাকতে যাব এরই মধ্যে আবার বিদ্যুৎ চমকালো কিন্তু এবার ওদের আর দেখতে পেলাম না কোথায় গেলেন এত তাড়াতাড়ি শুনলেন আজকের গল্প পৌলমি মুখোপাধ্যায়ের লেখা কাল ভৈরব আজকের গল্পে কথক বিনায়ক অভিজি ও ভট্টাচার্যের চরিত্রে শুভ রিজিসার চরিত্রে সমৃদ্ধি মন্নথ ও তুর্জোর চরিত্রে সাংখ জ্যোতির্মার চরিত্রে অগ্নিশ্বর অনিলের চরিত্রে শিব সনাতনের চরিত্রে মলয় এবং বিকাশের চরিত্রে অনমিত্র গল্পের পোস্টার ডিজাইনে সৌমদীপ সাউন্ড ডিজাইনে শুভ ভিডিও এডিটিংয়ে রূপ সমগ্র পরিচালনায় সমৃদ্ধি ও শুভ আজকের গল্পটি শুনে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করুন এবং আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের বিভিন্ন মতামত আপনারা কমেন্ট করেও আমাদের জানান ফিরে আসব পরের সপ্তাহে আবার এক রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে শুনতে থাকুন দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ